Article 55C of the Constitution provides that election shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of a single transferable vote and voting at such election shall be by the secret ballot. In this system, the elector has to mark preferences against the names of the candidates. So, what is the marking? वो भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप में यानी वन टू थ्री कर सकते हैं रोमन रूप में कर सकते हैं और किसी भी रिकॉग्नाइज इंडियन लैंग्वेज की जो रोमन जो 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 उसके शब्द हैं उनमें अंक हैं उनमें कर सकते हैं और ये शब्दों में अंकित नहीं किया जा सकता है प्रेफरेंस हेस्ट टू बी मार्क इन फिगर्स ओनली एंड शेल नॉट बी इंडिकेटेड इन वर्ड्स The elector also has to mark many preferences against the number of candidates. While marking of the first preference is compulsory for the ballot paper to be valid, or if any voter has not given the first choice and the rest of the choice has not been given, then the vote is cancelled. One other thing is that for the vote, the IOC will provide the pen to the pen. This is the pen to the pen to the pen. पहले से ही एआर के पास रहेंगे और डेजिग्नेटेड ऑफिसर द्वारा मतदान केंद्र में वोटर्स को मत पत्र सौंपते समय दिए जाएंगे सो दे हैव टू वोट ओनली बाय दैट पर्टिकुलर पेन इफ किसी अन्य पेन का उन्होंने उपयोग किया तो मतगणना के समय उनका वोट इनवैलिड करार दे दिया जाएगा द इलेक्शन कमीशन इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट दी आर ओस वंस For the, from the Lok Sabha and second time from the Rajya Sabha. So this time, Secretary General Rajya Sabha will be appointed as the returning officer for the present election. The Commission has also decided to appoint assistant returning officers in all the state capitals, including NCT of Delhi and Union Territory of Pondicherry. And this is for making all the arrangements for conducting the poll and for transporting ballot boxes from Delhi to the state capitals where the voting will take place at the designated places and also to bring back those uh, ballot boxes. If in case the AROs are not for some reason fall ill or something, the Commission has also appointed the second assistant returning officers and will be distributing you a book in the form of a press note. What I am reading is available. This will be also uploaded. Appendix to this book gives you all the details of the ROs, the ROs, their names, their phone numbers, everything. Now, coming to the place of uh, voting, as per Rule 7 of the Presidential and Vice Presidential Election Rule 74, poll for the election will be taken in Parliament House and in the premises of the State Legislative Assemblies, including the Legislative Assemblies of NCT of Delhi and Puducherry. And the rule provides where legislative assembly meets for transaction of business. So this is what is provided in the rule itself. And the polling is required, if required, shall take place in these places. And the list of these polling stations is also given in the appendix 2 of the book I just showed you. Now I come to the value of the votes. Value of the votes of the elected members of the state legislative assemblies combined is 5,43,231. And similarly, of all the MPs combined, it is, all these uh, slides should also be given to you. I suppose uh, they must be uh, already tweeted and must be with you on your uh, uh, system. So the states is 5,43,231. MPs is 5,43,200, so almost equal, and total is 10,86,431. While the electoral college consists of MPs who are 776 and MLAs of the entire country who are 4,033, totaling to the voter list of 4,809. So that's what is the total number. Now I come to the nomination papers. The nomination paper of a candidate has to be delivered only at Delhi, an office designated by the R. On nomination, ke, and it cannot be at any other place, it has to be only at Delhi. 
नॉमिनेशन में प्रपोजर के रूप में कम से कम 50 प्रपोजर्स 50 मेंबर्स ऑफ द इलेक्ट्रल कॉलेज विल प्रपोज एंड अनदर सेट ऑफ 50 विल सेकंड दे वुड बी नॉट कॉमन न्यू सो सो वन सेट फॉर प्रपोजिंग एंड वन सेट फॉर सेकेंडिंग and an elector can subscribe to only one nomination paper of a candidate as either a proposer or a seconder abhyarthi swayam isko file kar sakte hain nomination ko ya apne kisi proposer ya seconder ke dwara 11 o'clock se 3 o'clock tak except holidays file kar sakte hain and as per the procedure there is a security of 15000 rupees which has to be filled there are designated treasuries there is an rbi office what is all provided in the booklet uh, this is for more care, more for the candidates this can be deposited now coming to the electoral college again as per rule 40 of the presidential and vice presidential election rules 1974 the commission maintains a list of members of the electoral college as referred to in article 54 with the with their correct up to date address it and the, for the purposes of presidential elections a copy of the electoral college is also being uploaded on the commission's website so anybody can see who is the member state wise that is all on the commission's website will be posting it and there are certain in this list we will require to update it because there are elections which are taking place for the rajya sabha to the 55 positions result of whom is coming before the presidential election date it is similarly the 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 uh, voter list would be updated as and when the term of these mps happen and they will be part of the voter list similarly in uh, legislative assemblies also wherever there are by elections and if the results come before the date of voting their names would also be added in the voter list as a supplementary list and all of that will also be put on the website of the commission further this voter list is also available if anybody wants to keep it as a record for rupees 300 at our at our counter which is set up in our commission but it's available on our website as well as regards the uh, date of polling candidate can authorize a representative to be present at the time of polling and at the place fixed for counting or this has to be informed to us in advance so that the representative can be approved about the place of voting for the mps and mls normally mps are expected to cast their votes at the place of polling in the parliament house new delhi and similarly members of the state legislative assemblies are also expected to cast their vote in the respective assemblies however if there is an emergency or there is a some requirement prior approval se voting location kisi bhi voting location par एम पी एस एन एम एल एस दूसरी अपने वोट को डाल सकते हैं बट इसके लिए कम से कम दस दिन पहले आयोग को सूचना देनी पड़ेगी ताकि उनके वोट की व्यवस्था उस चेंज स्थान पर की जा सके टू एज ए मैंशन अलियर द कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड दैट इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेजिडेंट शेल बी बाई सीक्रेट बैलेट द इलेक्टर्स आर देर फोर एक्सपेक्टेड टू स्क्रूपुलसली मेंटेन सीक्रेसी ऑफ वोट in this election there is no i would call the, uh, the, the display of the vote at all it is to be secret there is no concept of open voting in this election and showing the ballot to anyone under any circumstances will render the vote invalid so the process is that after you have taken the ballot paper you 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 mark it in the compartment fold it and mark it with the pen as i mentioned which we have provided marking it by any other pen would also make it invalid about the whips it is also clarified that political parties cannot issue any whip to their mps and mlas in the matter of voting in the presidential election there is no whip which is permissible in this election 
As per section 18 of the President and Vice President Election Act rules, the offence of bribery or undue influence in any manner, as defined in section 171b and 171c of the IPC, by the return candidate or any person with the consent of the return candidate, are among the grounds on which the election can be held invalid by the Honorable Supreme Court in an election petition. So, uh, there is no way that any influence or any inducement or any case of undue influence uh, which must be totally avoided. Otherwise, it's a ground for petition. So, Dwara se Saransh mein, koi bhi political party apne MPs or MLAs ka koi bhi issue nahi kar sakenge. Aur chunki bribery or undue influence crime ki shirni mein aate hain, is liye in grounds par election Supreme Aniya Supreme Court ke Dwara rad bhi kiya ja sakta hai. The, our CEOs in the states will supervise the arrangements and the election as I mentioned earlier. Now, we come to the COVID. Fortunately, it's not as uh, an issue as it was, but still, the Commission has decided to maintain every protocol in, as applicable in the respective states. The entire, on the day of polling and on the day of counting, the entire protocol would be followed. It has also been Commission's endeavour to make elections eco-friendly. This is our uh, responsibility. And in view of the importance of this election and the fact that lawmakers constitute the Electoral College and to reinforce criticality of environmental protection measures in policy and action, the Commission has directed the returning officers and assistant returning officers concerned to ensure use of eco-friendly and biodegradable material and eliminate the use of prohibited plastic material all together. Chanavo ko eco-friendly banane ke liye plastic material ki bajaye totally biodegradable material ka istamal karne ka nidesh commission ne sabhi ko diya hai. Coming to the counting, counting of votes will be held in New Delhi under the supervision of the returning officer who happens to be the secretary general of the Rajya Sabha and on completion of the counting the return of election in form number 7 as appended in the rules will be signed and issued by the returning officer. So I have already stated that this press note booklet is available also and this is copies are kept outside but this is also available if anybody wants from our office uh, as well. There are number of questions which uh, are raised about uh, this election. So we have also prepared a frequently asked questions FAQs. There are 35 questions which we have, which also we are uploading immediately after this. So I hope, I am sure that uh, replies to whatever is in your mind would be available here. But anyway, if you want to ask anything, now in the end, in pursuance of the subsection 1 of section 4, of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, the Election Commission of India has fixed the schedule for the election to fill the office of the President of India as given in Appendix 3 and which I am reading out to you now. Can we put it on the... I am waiting for you to announce okay. it, sir. So the notification would be on 15th June, that is Wednesday. Last date for making the nomination would be 29th June, that is Wednesday. Date for scrutiny of nominations would be 30th June, that is Thursday. Last date for withdrawal of candidature would be Saturday, that is 2nd of July 2022. And date on which a poll shall, if necessary, be taken is 18th of July 2022, that is, that happens to be Monday. Thereafter, we collect all the ballot boxes and bring it back to Delhi. And date on which counting, if required, shall be taken and result declared, that would be 21-7-2022. Well in advance, 
then the 24th of July, the date of last date of the Honorable President being in the office. Thank you. We'll take your questions now. I'll again request you, Poochne ke pehle, Kripya apna naam aur organization bole. Hum sabka question le paayenge. Kripya jaldi na kare, ek ek karke poochne, sabko sahuliyat hogi. I'll begin from first row then. Hello, uh, sir. Uh, good evening. Mohit Dubey, uh, News Nation se bol raho. Aapne uh, tarikho ka elan kar diya, uh, puri suchi aapne jari kar di. Sawaal lagatar uh, nispakshita ko lete uhtta raha hai. Resort jaysay daat sabha ka chunao hota hai. या या हम राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो एक निष्पक्षता को लेकर लगातार सवाल उठता है विधायकों को लेकर उठता है क्या उसके लिए भी कोई मैकेनिज्म आप लोगों ने बनाया है ताकि विधायकों पर नजर रखी जा सके और निष्पक्षता के साथ चुनाव करवाया जा सके जैसे मैंने आपको अभी अपने संबोधन में बताया इसमें तीन चार चीजें हैं नंबर वन ये पूर्णतः सीक्रेट बैलेट है कोई भी इलेक्टर अगर बैलेट को दिखाएंगे तो वो बैलेट ऑटोमेटिकली उस दिन पर कैंसिल हो जाए दूसरा पेन की एक व्यवस्था मैंने आपको बताई ये पुराने इंस्टेंसेस जैसे भी हो चुके हैं तो वो पेन वही इस्तेमाल करेंगे जो कि कमीशन उनको प्रोवाइड करेगा अगर कोई भी पेन दूसरा इस्तेमाल हुआ तो वो काउंटिंग के समय में कैंसिल हो जाएंगे थर्डली हर स्टेट में कमीशन एक सीनियर ऑब्जर्वर को अपॉइंट करेगा जस्ट टू कीप वॉच ऑन दिस ये हमने एक लिस्ट बनाई है जो बहुत ही वरीय एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स हैं उनको हम पोस्ट करेंगे हर स्टेट में और हमारी ट्रेनिंग उनके लिए शुरू होने वाली है तुरंत ही एक दो दिन में वे विल बी एम्फेसाइजिंग ऑन दिस पॉइंट्स और कमीशन का कंबाइंड पूरे कमीशन का ये रिजॉल्व है कि कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस इस सबसे बड़े ऑफिस के चुनाव में कहीं से कहीं तक नहीं होनी चाहिए और वो अगर होती है और इस तरीके की कोई भी इंस्टेंस सामने आती है इट विल ऑल बी वीडियोग्राफ्ट ऑल्सो अगर इस तरीके की कोई इंस्टेंस सामने आती है तो दैट इट सेल्फ एज आई मैंशन इज ए ग्राउंड फॉर एन ई पी एंड ईवीन ए कैंसिलेशन ऑफ दीरज न्यूज एट इन इंडिया से नीरज हूँ न्यूज एट इन इंडिया से एक सांसदों के वोट का मूल्य क्या होगा क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा नहीं है तो इसलिए सांसदों के वोट का मूल्य घटा है दूसरा सवाल स्पेसिफिक है कल राज्यसभा के चुनाव है राज्यसभा में जो लोग जीत कर आएंगे वो भी राष्ट्रपति चुनाव में वोट करेंगे कल चार राज्यों में जहां वोटिंग होनी है राज्यसभा चुनाव के लिए वहां फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो खरीद फरोख्त न हो क्रॉस वोटिंग न हो इसके लिए चुनाव आयोग की नजर कैसे इन चारों राज्यों पर लगी हुई है ये जानना चाहेंगे आपके प्रश्न के दो पक्ष हैं पहला कि एम के वोट की वैल्यू क्या होगी तो वो वैल्यू है 700 पर एम पी दिस वो सेवन जीरो एट इट हैज बीन चेंजिंग इन ऑल दी इलेक्शन समटाइम सेवन जीरो टू समाइम सेवन जीरो एट दिस टाइम इट विल बी 700 सो दिस इज वन पार्ट दूसरा पक्ष आपने कहा कि जो राज्यसभा के चुनाव के बारे में तो ये मैं पहले ही आपको अपने संबोधन में बता चुका हूँ कि 55 सीट्स पर राज्यसभा का चुनाव होना है हुआ है जिसमें से सिर्फ चार जगह बची हैं जहां पर कि चुनाव होना है वहां से बाकी अनकंटेस्टेड कैंडिडेट्स ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं कल हरियाणा राजस्थान मध्य महाराष्ट्र और कर्नाटका में राज्यसभा का चुनाव है हमने चारों जगह में स्पेशल ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए हैं और पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी होगी और जैसे मैंने पहले बताया था कि जो भी चुनाव जिनका भी टर्म खत्म हो रहा है राष्ट्रपति जी के चुनाव के डेट से पहले उन सब का नाम इलेक्ट्रल लिस्ट में ऐड होके सप्लीमेंट्री लिस्ट जिस दिन पर डेट खत्म हो रही है उसी दिन के हिसाब से सप्लीमेंट्री डेट्स इशू होंगी और उनको हम अपनी वेबसाइट पर भी डालेंगे एंड देन it would be available to everybody to see the day the date comes when they are kind of the the, the vacancies happening on that particular raju ji sir sir sanjay sharma hu indian news channel se mera sawal hai sir kya sabhi pradeshon ke vidhayakon ke vote saman honge ya kisi state ke vidhayakon ke vote alag alag honge kya sabse zyada किसी स्टेट के विधायकों के वोटों की कीमत अलग होगी वैल्यू अलग होगी और सबसे ज्यादा किसकी किस स्टेट की होगी और सबसे कम किस स्टेट के विधायक की वैल्यू होगी देखिए 
जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं इसका मैंने एक अपेंडिक्स है जो अभी आपको किताब बाहर भी आप ले सकते हैं ये अपेंडिक्स है सो दिस इज अपेंडिक्स नंबर वन तो जो मैंने आपको बताया था कि एम एल की टोटल बोर्ड्स की संख्या है पाँच लाख तैंतालीस हजार दो सौ इकतीस उसमें किसके कितने बोर्ड की वैल्यू है वो स्टेट वाइज आपको दी हुई है कितने उसमें एम एल गण हैं और कितने उनकी वोट की वैल्यू है वो दी हुई है अब प्रश्न उठता है ये किस प्रकार से कैलकुलेट होगी तो आर्टिकल 55 फाइव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि आप किस प्रकार से उनके वोट की वैल्यू निर्धारित करेंगे उसका एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला भी हमने इसमें दिया हुआ है आप उसे देखें और एफ में भी हमने दिया हुआ है जनसंख्या और वो जनसंख्या के आधार पर होता है डिटेल फॉर्मूला है वो आप इसमें पढ़ें और पूरा पूरा हमने दिया हुआ है अगर फिर भी कोई आपके मन में शंका रह जाएगी तो विल सर माई इट विल टेक लॉन्गर टाइम टू एक्सप्लेन टू यू बट इट इज एग्जैक्टली एज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट द बोर्ड एंड ऑन द बेसिस ऑफ द सेंसस विच इट मैं राजीव सर नमस्कार मैं संतोष ठाकुर हूँ ना भारत से धर्मेंद्र सर नमस्कार मैं सर आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा था कि आपने बोला कि इसमें विप इशू नहीं कर पाएंगी पार्टीज तो वो तो सर पार्टीज का अधिकार होता है उसमें इस तरह का बंधन क्यों लगाया गया इससे तो क्रॉस बोटिंग और हॉर्स ट्रेडिंग का भी आशंका रहेगी थैंक यू राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी का जो चुनाव है वो कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के प्रावधान और प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 और उसके निर्धारित उसके अंतर्गत प्रेजिडेंशियल एंड वाइस प्रेजिडेंशियल इलेक्शन रूल्स नाइनटीन जो बने हैं उनसे निर्धारित होता है ये कॉपी है या आप जाते समय अगर चाहें तो एक प्राप्त करें इसमें विप का प्रावधान नहीं है 